Leo tunaongea topic nzuri sana ambayo is very dear to my heart. Na nimealika mtu ambaye ananiinspire kwa kweli ni mtu ambaye anafanya mambo mengi mpaka unashanga kwamba anawezaje kubalance. Lakini swali langu kubwa kwake naamini ni swali kubwa pia ambalo watu wengi wanamuuliza. Inawezekanaje engineer tena senior engineer kuwa mwandishi? Mm. Eh, na kweli watu wengi wameniuliza hilo swali. Na <laughs> <laughs> kwamba ninawezaje kama engineer? Mm. Uh, tena katika senior position kama yangu. Mm. Eh, kwenye kazi ambayo ni so consuming mm. na so stressful mm -hmm. na actually inahitaji nguvu inahitaji muda inahitaji focus mm. uh, ninawezaje kupata muda wa kuandika tena wengine wanaambia kitabu kikubwa namna hii kabisa kabisa yeah. um, labda kwa kifupi tu rita ni kwamba mm -hmm. kazi yangu ndio imeni inspire wow. kuandika E, kazi yako ya inji, ya uinjinia. Kazi yangu ya uinjinia <laughs> tena uinjinia wa network. Ehe. Yani bila mimi ya mshua Rita uwezi kupiga simu, uwezi ku browse data, mm. uwezi ku text message wala WhatsApp, <laughs> uwezi hata kufika kwenye Instagram wala Facebook. Oh, tunashukuru. Wala YouTube. Yeah. Tunashukuru so, so ni kazi ngumu kidogo lakini ninamshukuru Mungu kwamba mm. um, toka nikiwa mdogo nilipenda ni kujifunza kwa Emalt. Mm. E, hata nilipokuwa darasani mm. na nilikuwa nika uwezo sa mm. mara nyingi nilikuwa naweza nikawa kwanza darasani <laughs> nilitoka nikiwa shule ya msingi mm. lakini vile vile nilikuwa nakuwa wa kwanza kwenye maigizo nice. wa, wa kwanza kwenye kwenye chipkizi nilikuwa ni kiongozi wa gwaride mm -hmm. Uh, nilikuwa kwenye gonjera naandika na ninacheza mm -hmm. na mashairi naandika na mm. ninacheza mm -hmm. so kazi yangu ili ni inspire kwa sababu mm. ina consume muda wote wa siku mm. mm, ninakuwa niko kazini mm -hmm. na ninarudi nyumbani nimechoka mm. mara nyingi ninarudi nyumbani maybe saa tatu, saa nne usiku mm -hmm. saa 5 usiku mm. even saa sita, saba sometimes wow. na nikirudi sina kikubwa ninachoweza kukifanya zaidi ya kuhitaji kupumzika mm. na unapochoka uwezi kufanya kitu fiziki au uwezi kufikiri sana pia so mara nyingi napenda kupumzika mm -hmm. sasa nikawa naona napumzika tu nalala na vile vile kwa sababu ya nature ya kazi yangu kama nilivyosema kwamba mm -hmm. mara nyingi sio kazi ambayo ni asubuhi mpaka jioni ni we work around the mm -hmm. clock so hata usiku naweza nikapata simu saa 8 saba usiku saa sita usiku kwa hiyo hata ule ulalaji wa, wa mtu wa anayefanya kazi kama yangu mm -hmm. uwezi ukawa unalala unajisahau <laughs> unaseti alarm ya saa sa 12 mm. asubuhi no any time unaweza kaamshwa mm. kwa hiyo nalala na simu pembeni mm -hmm. so nikaona okay kwa nini muda huu ni siwe nafanya kitu chochote mm -hmm. so either maybe kwa nini nisisome kitu chochote mm -hmm. au maybe kwa kuwa nina interest ya kuandika mm -hmm. kwa nini nisiwe naandika mm -hmm. so actually nikaanza habit ya kuwa naandika nikiwa kitandani na, ya kwa hiyo naweza nika ni, nikirudi ni ninapolala mm. ambayo mara nyingi inakuwa around saa sita usiku. Mm. Kwa naweza nikalala 2 hours mm -hmm. kama nimeamshwa na simu ya ofisini <laughs> kuna problem mm -hmm. ambayo labda hainitaji kutoka huo usiku mm. kwenda inahitaji tu support kutokea kitandani. Mm. So then I also take my phone mm -hmm. nikisha wakati nafanya kazi labda nasubiri results naendelea kuandika nice. au naendelea kusoma. So hiki kitabu nimekiandika kwa kutumia simu ya mkononi. Wow. <laughs> yeah. Na muda wangu wa kweli mara nyingi Rita ndio huo kwamba mara nyingi na nilikuwa naamka saa tisa usiku mm. uh, naandika mpaka saa moja asubuhi. So nilikuwa na muda wow. wa masaa mawili ambao ndio naotumia kuandika. So kama siku hiyo na um, sina mudi ya kuandika mm. basi then nitasoma kitu. Mm -hmm. uh, whether it's a book or something else mm. lakini mara nyingi nilikuwa nafanya hivyo vitu nikiwa gizani mm. nikiwa kitandani. <laughs> <laughs> yeah. So ndio maana nikasema kwamba kazi yangu maybe ni moja ya sababu za kunifanya niwe mwandishi leo hii. Kwa sababu maybe ningekuwa na kazi aina nyingine nisingekuwa natafuta huo muda wa saa tisa usiku <laughs> au naupata muda wa kuwa macho saa tisa usiku na kuweza kuandika. So nimetumia miaka mitano mm -hmm. ni muda mrefu kwa sababu napoandika kwenye simu huwezi mm -hmm. kuandika sana. Lakini namshukuru Mungu kwamba lakini kitabu ni kikubwa. Kwa kweli mimi I'm, I'm inspired. Yaani mm. I'm inspired zaidi na zaidi. Mm. Kwa kweli kweli
kweli watu wengi wanapenda success mm. lakini hatutaki ku, 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 ku give ile what yeah. it takes yeah. kwa kweli yani i'm inspired yeah. zaidi na zaidi zulululu Nash-